Итак, друзья, всем привет еще раз. Это второй ролик со стоянки Браман Hyundai в Майами Бич, штат Флорида. Ну что, давайте смотреть, что у нас есть за автомобили. Дальше сейчас посмотрим. Я показал первый ролик, там очень много было Hyundai. Во втором ролике будет больше других машин, других моделей. Так что давайте смотреть, сколько стоит БУшка. А БУшка сейчас очень много, а новых машин в Майами вообще в Америке очень мало. Toyota вообще нету. Поэтому, друзья, если вам нравится, что я делаю, подписывайтесь на канал, ставьте этому видео лайк. Обязательно пишите комментарии. Все комментарии ваши интересные, дорого, недорого, нравится, не нравится. Что вам снять, какие машины больше вы любите. Все пишите в комментарии, все прочту, все учту и сделаю, как вы хотите. Поехали! Итак, ребята, у нас есть Audi, Audi A4, последняя генерация, по-моему, Audi 4, комплектация S-Line, S-Line комплектация, открыто, открыто, супер, что хочу сказать по Audi, нравится мне Vagia, вот реально нравится мне Vagia, Audi всегда нравилась, но никогда я ее не решался покупать, Никогда не думал про нее, что куплю, ну вот как-то мне нравится. Volkswagen сейчас у меня есть, кто не смотрел, у нас Volkswagen Atlas, тоже бак. Ну, конечно, такое сиденье немножко подубитый, чуть-чуть, но можно их прям подбителить немножко. Салон белый, ну, запаха такого нет, климат-контроль, нравится мне эта ручка у Audi, классная ручка такая, вообще шикарная ручка. Так, нравится руль Audi. Ну, вообще, Audi мне нравится. Тачборд у него частично, вот тут у него идет дисплей. Вот здесь такие механические уже стрелки. Маленький экран. Ну, так, места маловато, конечно, в этой Audi. Но, тем не менее, есть у него люк. Вот такой лючок у него здесь прикольный. Цвет белый мне нравится тоже в Audi, в салоне. Ну, вообще, в дорогих машинах белый цвет такой, бежевый цвет, белый цвет. В данном случае бежевый цвет такой. Вот, значит, у него электро электрорегулировка сидений. Ну, в принципе, а, еще есть память сидений даже. И вот тут, а, это у нас повторители, да? Это повторители, да. Повторители, а датчики слепых зон, наверное, отсутствуют. Во всяком случае, я не вижу их. Вот, ну, что, классно, Audi A4, двухлитровая, S-Line пакет. Ну, от, от, от S-Line пакета, конечно, здесь много, мало что скажешь, что есть, но, тем не менее, какие-то пороги даже есть, смотрите. Пороги есть, да. С порогами интересно смотрится. Но диски бы сюда по-другому поставить. Более низкопрофильные, заряженные, и было бы поинтереснее. Итак, смотрим. Audi 2018 года. 18 512 миль. Так, двухлитровая, А4. Цена 35 612. Ну, не знаю, не знаю. Не знаю. Цена вам решать. Дорого, недорого, переведите по своему курсу, откуда вы смотрите, из стран СНГ э, или там из Турции смотрите меня. Посмотрите, я не знаю, дорого, недорого. Я думаю, что для вас будет недорого, а для Америки, ну, не знаю, есть над чем подумать. Так, Toyota Corolla, всеми любимая Corolla. Здесь она по-другому немножко выглядит, в отличие от европейской. Здесь, видите, у нее другие вот фары. Ну, такая заряженная версия, по ней видно, видите, у нее тут, значит, уже сразу диски низкопрофильные, черная серые, есть пороги черные, красивые. Здесь мне, ну опять же, вот смотрите, колхозят. Колхозят, мне не нравится, на любителя, конечно, колхозят с этой вот линии. Не люблю я такие линии, в общем, не нравится мне. Так, ну что, давайте посмотрим, открыта ли она. Уже какой-то скол, смотрите, есть, уже ударено. Вот это вот, типа замазали. Эх, блин, ладно. Так, открыта ли она? Блин, закрыта, очень жаль, очень жаль. Какие-то машины открыты, какие-то закрыты. Давайте я вам сзади ее покажу. Типа а она у нас спортивная, SI комплектация, SI где-то в Тойоте просто какой, а нет, это SL, слабенько, а SI типа крутая, да, смотрите, у нее выхлоп какой, крутейший выхлоп у нее. Так, ну жаль, что она закрыта, конечно, давайте посмотрим по цене, не будем застрять внимание на этой машине, посмотрим по цене, что они, значит, машина 21 -го года, 17 тысяч миль, ну, похоже на правду. Toyota Corolla двухлитровая. Так, что у нее здесь идет? Так, цена 3794. Это очень дорого. Очень дорого. Можно найти дешевле, но не такая заряженная будет, наверное. 
Ну, я думаю, что найти всегда можно на рынке дешевле, но если вы не хотите заморачиваться и приехали, вам нужна корола, в 35 тысяч вы готовы выложить за королу, ну, наверное, не знаю, не знаю, сложно сказать. Так, ладно, BMW, моя любовь, BMW здесь в Америке об этом говорят, ну, не это BMW, мне нравятся более классические модели, это такая модель, не совсем, не, не знаю, это... Ну, BMW, у нее своя политика, BMW тут по-своему рулит, открыта машина, открыта, супер. Так, ну, сразу скажу, что машина немножко подуставшая, по рулю видно прям очень сильно, не знаю, сколько там пробег, сейчас посмотрим. А, да, раньше, сейчас у них получается новая генерация, вообще по-другому все, они сейчас экраны такие здесь сделали прикольные. Это простая бэха, по ней видно, она как бы, ну, ничего такого здесь нету, все самое стандартное, кожаный салон. Ну, такая кожа сама, не такой прям уставший, но нормальная. Здесь панорамная крыша. О, это круто. Панорамная крыша, это круто. Я люблю, я люблю панорамную крышу. Значит, так, что у нас здесь? Э -э крутилки. Нет, это у нас климат. Климат-контроль. Здесь у нас переключатель. Мне нравится у Бэки переключатель. Хотя, честно говоря, первое время я не мог на нем переключать. У нас была BMW. Вот, поэтому... Ну, такая машинка. Я могу сказать так, э, эту модель X, это X, какая у нас X, X1, да, это X1. Просто их путаю X1 с X2. Это X1 S-Drive. Да, вы в курсе, что в Америке есть S-Drive, не X-Drive, как в Европе. Если BMW, то только X-Drive. Полный привод. Здесь только передний привод. Как у меня есть мой уже хороший знакомый, Володя USFM или Вен, у него есть канал. Вот, он постоянно в этом, на этом делает акцент. S-Drive, э, только в Америке придумали передний привод. Но во Флориде на самом деле, да, согласен с Володей, но во Флориде это не так, в принципе, критично, поэтому можно на переднем приводе поездить. Вот. Что она стоит? Давайте смотреть. Значит, BMW 2020 года. 15 тысяч миль проехал. Слушайте, она так мало проехала, такая уставшая. Пипец. X1. Цена 38-301. Блин, она в круговой выйдет 43 где-то. Ну, не дешево. Да и по внешнему виду я не скажу, что она проехала 15 тысяч миль. Она немножко такая коцаная. Ну, 50, да, соглашусь, 50-70 тысяч миль она проехала. Но 15 как-то сомнительное удовольствие. Ладно, едем дальше. Значит, Honda HRV, да? Да. Это у нас CRV или как HRV, как пишется так. Это у нас что? CRV, CRV, Honda CRV. Очень много, ну сейчас в Турции, про Турцию буду говорить, что в Турции их тоже много есть, она дороговата, конечно, в странах СНГ не знаю, где-то вот в России, допустим, Honda уже нету, она ушла давно, давно. машина открыта, супер, так, ткань, ну вообще слабенькая комплектация, очень слабая комплектация, здесь маленький экран коцанный, здесь в принципе ничего такого нету, только режим, да вообще ничего здесь нету, она такая пустая просто пустая Блин, как же жарко здесь Ой. вообще просто весь теку так давайте смотреть на ценник что по ценнику хотят они 19 -го года машина 42 ну 43 пусть будет округляем 43 тысячи миль пробег слушайте нормально она пробежала так и за нее хотят 30 30 тысяч 780 долларов ну где-то в круговую плюс где-то вы 35 со всеми таксами, НДС, там, со всеми этой темой. Но тут, тут более реальный да, пробег. Вот соглашусь, по состоянию она действительно так вот проехала. Да. По цене, да я считаю, что Honda. Здесь вообще культ Toyota и Honda, поэтому я считаю, что нормально. Так, Toyota. Toyota красненькая для девочек. Да не только для девочек. Такая. Э, так, Toyota. Это у нас Toyota. Это у нас CRV, да. CHV, точнее CHR, как правильно, прошу прощения, может туплю, жарко, так вообще просто уже мозг не работает. Так, что, она открыта? Да, открыта, давайте с той стороны попробуем зайти, чтобы у нас было более понятно. Что-то я неудачно зашел в эту Toyota. Так, что у нас в этой Toyota? Кстати, вообще просто этих Toyota, вот таких вот в Европе очень много гибридов. Ой, как тут коноплой накурена вообще просто. Тут, по ходу дела, ездила какая-то афроамериканка и курила постоянно коноплю. Так, ладно, что у нас здесь имеется? Здесь у нас имеется климат-контроль, большой экран, ну, почти большой экран. Ну, я думаю, что это большой для Toyota экран. 
все чопорно по Тойотовски, ну, руль такой не уставший, нормальный, и сиденье не уставшее, нормальное, кстати. Я вам хочу сказать, что состояние у него неплохое, такое нормальное состояние. Эти синие ставки непонятно, для чего эти синие ставки непонятно. Эти, вот эти вот синие ставки, эти машина красная, синие ставки. Ну, как бы, не знаю, для меня это нелогично. Вот. Здесь у меня простые, вот, значит, что у нас здесь есть? У нас ничего тут нету, по факту, все такое же простое. Ну, это Toyota. Toyota здесь все любят. Реально, Toyota это прям, не знаю, я как-то хотел такую машину купить себе в Турции в начале. В начале, нашего, в начале нашей эмиграции. Но потом как-то передумал, потому что ценник был космический. И мы купили себе Honda Civic. Вот, ну такая интересная машинка. Давайте посмотрим, что по цене. Ну, опять же, интересно для Европы. Ну, не для Америки, она маленькая. Значит, Toyota 2021 года проехала на 21 715 миль. 175 миль, точнее. Красный цвет, Toyota HRV. Так, цена 33 900. 33 900. Но так себе скажу. Так. Не знаю. Вам решать в комментариях. Так, все, все на откуп вам отдаю. Думайте, решайте вы, дорого, недорого. Ну, я говорю еще раз, не забывайте, что это не окончательная цена, это цена чисто за машину. BMW. BMW трешечка. Такая интересная трешечка. Черного цвета, то, что мне нравится. Открыто, не открыто, закрыто. Уже видно, что закрыто. Блин, дорогие машины закрывают они. 330i, две турбины, две трубы у него выхлоп. Мне нравится в BMW то, что у них они реально не фальшивят там, а вот именно вытаскивают трубу, как, как полагается. Вот. И уже что-то с этим бампером покоцаны, такой вообще по жести покоцаны. Так, ну закрытая машина, конечно, к сожалению. Комплектация кожа, рожа, в общем, абдативный круиз-контроль. Ну, есть интересная комплектация, не прям супер, жир, диски интересные, тоже такая рисунок интересного дисков. Так, что у нас по цене и по, по году? Значит, машина 2019 года проехала 22 205 миль, третья серия, двухлитровая, цена 41 тысячу долларов. 41 тысячу долларов. Я округляю там без 12 долларов или 11 долларов. Слушайте, ну, блин, не, дорого, 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 конечно, дорого. А давайте сразу вот Toyota Corolla пропустим, не обессудьте, давайте сразу вот сравним вот с этой трешечкой. Какое это вот года машина, она тоже закрыта, по ней видно сразу. Или нет, она открыта. Она открыта, прикиньте, она открыта. Так, что у нее тут внутри? Внутри, ну, салон живой, сиденья живые, все живое, руль тоже живой. Здесь у нее большой, значит, дисплей климат-контроль, прям, ну, все четенько, короче, такая машина живая, на самом деле, очень хорошего цвета, кожа здесь внутри, снаружи, я бы не сказал бы, я бы не сказал бы, что она хорошего цвета снаружи, то, что 330i, также две трубы, диски, в принципе, одинаковые, тут больше спиц просто, давайте посмотрим, что эта машина стоит, вот, эта машина стоит дороже, уже видно, 19 -го года, 20 тысяч 576 пробег, третья серия, цена 42, 339. Вот вам выбирать, какая из них круче, какая не круче. Черная вот эта вот рядом или вот эта серая. Даже не знаю, даже не знаю. Вот, ладно. Акру показывать вам не буду, Хонду я уже показывал. Давайте я покажу Lexus, на этом мы наверное, закроем. Потому что чисто долгие делать видео тоже не хочу. Значит, смотрите, Lexus 2018 года NX, пробег 31 153 мили, цена 39 193. Так, открыто? Да, открыто, супер. Lexus, нравится. Нравится сиденья перфорированные, классные. Запах так себе. Так, что у нас здесь? Ну, а слушайте, нет, тут немножко уже подубитые сиденья. Вот что тут есть, или это кажется. Слушайте, ну мягкая кожа такая прикольная. Значит, тачборд у него простой механический, все эти стрелки, руль немножко подуставший, совсем чуть-чуть так, ну более менее адекватно. Экран, так как у всех NX, э, подогрев сидений, вентиляция сидений. Да, о, круто! Слушайте, вентиляция сидений это классно. Для Флориды это очень важно. Э, ну, в принципе, машина такая интересная по цвету салона. И не такая прям убитая в хлам. Нормальная машинка. Да и цвет 
Опять же, серый цвет. Я не знаю, наверное, тут очень любят серый цвет. Я не особо люблю, поэтому серый цвет так себе. Вот. Цена. Цена. Я вам сказал цену. Цена 39 193. Ну вот и подумайте, взять мне Lexus NX вот такой большой кроссовер, либо взять BMW тройку. Мой выбор был, был бы, конечно, на Lexus, потому что он более практичный. Мне так кажется. Хотя я BMW-шник, честно, ну, чисто уже из практики смотрю. Так, что еще показать? Давайте еще какую-нибудь одну машинку покажу. Вот там есть такой Porsche Cayenne. Я сейчас вам Porsche Cayenne покажу. И, собственно, на этом мы закроем. Не, ребят, Porsche Cayenne не покажу. Там ни цены, ничего нет. По ходу дела он не продается. Поэтому, друзья, всем спасибо, что досмотрели до этого момента. Всех благодарю за лайк, всех благодарю за ваши комментарии. Всегда интересно, я всегда буду говорить, всегда интересно ваше мнение, ваши комментарии. Пишите, какие цены у вас в стране на те или иные автомобили. Всегда будет интересно сравнить. Пишите, какие вы автомобили хотите посмотреть. Обязательно. Если вам понравилось это видео, поделитесь этим видео своими друзьями. Еще увидимся. Пока-пока. Hundred bands, hundred bands, hundred bands. Catch a brand, catch a brand, catch a brand. I got the plug on a the walker. They gonna find you that blocker, blow. Ooh, tell somebody, you go tell somebody, you go tell somebody.